ఈరోజు పొద్దున జరిగిన సంఘటన గురించి దేశవ్యాప్తంగా అందరూ స్వీట్లు పంచుకోవడాలు డాన్సులు చేయడాలు ఆడవాళ్ళందరూ బయటకు వచ్చి డబ్బులు కొట్టడాలు పోలీసు వాళ్ళకి రాఖీలు కట్టడాలు చూస్తుంటే మంచి రోజులు వచ్చాయేమో అనిపిస్తుంది మన దేశానికి ఒక తప్పు చేసిన వ్యక్తికి జస్టిస్ ఇమీడియట్గా దొరికినందుకు కానీ ఇది నిజంగా జస్టిస్సా చేసిన దాంట్లో నాకు హ్యాపీనెస్ ఉందా లేదా అని అడిగితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫైడ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ థౌజండ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫైడ్ బట్ మనం ఒక జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ని నమ్ముకొని వాళ్ళు ఒక ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో ఒక డిసిషన్స్కి వచ్చి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అన్న నమ్మకంతో బతుకుతున్న సిటిజన్స్ మేము సో ఈరోజు దీన్ని రెవల్యూషనలైజ్ చేయకుండా ఇది జరిగింది కరెక్ట్ కానీ ప్రతిసారి ఎన్కౌంటర్ చేసి చంపేయలేరు చంపేయాలని నేను కోరుకుంటాను మా నాన్నగారు కోరుకుంటారు ప్రతిసారి నాన్న అంటారు ఎన్కౌంటర్ చేసి పడేయాలి వేళని అప్పుడే తెలిసి వస్తుంది అని ఎంతమందిని ఎన్కౌంటర్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు ఇప్పుడు ఆ చనిపోయిన నలుగురు అబ్బాయిల మదర్స్ ఫాదర్స్ వాళ్ళు ఎంత కూమిలిపోయి ఉంటారు వాళ్ళని చూస్తుంటే ఒక చదువు చదువు సంధ్య ఉన్నట్టు కూడా లేదు వాళ్ళకి ఏ కష్టాలు పడి ఏ సామాన్లు తోమి ఎన్ని ఎన్ని గడపలు తొక్కి వీళ్ళ అమ్మా నాన్నలు వాళ్ళ వాళ్ళని కాపాడుకొని ఒక ఇరవై ఏళ్ళ అబ్బాయిల వరకు పెంచుకొని ఇలా దారుణంగా చనిపోవడానిక ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది మనం మళ్ళీ మొదటికే రావాలి మనం బిక్ దీన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకొని టపాసులు కాల్ చేసి ఎస్ వీళ్ళు నలుగురు చనిపోయారు నిర్భయ కేసులో అసలు ఆ రాడ్ వాడిన వ్యక్తి ఈరోజు ఫ్రీగా మన దేశంలో తిరుగుతున్నాడు అదేమి జస్టిస్ అని అడుగుతాను నేను ఏడు సంవత్సరాలు అయింది వాళ్ళని జైల్లో పెట్టి మూడు పూట్ల భోజనం పెట్టి మా ట్యాక్స్ డబ్బులతోటి వాళ్ళని సపరేట్గా వేరే పెట్టున్నారంట పోలీసులు రెండు సార్లు షిఫ్ట్లు కూడా మారుతున్నారంట వాయ్ దాట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు క్వశ్చన్ టుడే ప్రతి ఈరోజు ఫ్రంట్ పేజ్లోనే ఇంకో నలుగురు రేప్స్ గురించి థర్డ్ పేజ్లో సిక్స్త్ పేజ్లో ఉన్నాయి ప్రతి దాని గురించి స్పందించాలనే ఉంటుంది ఒక తల్లిగా ఒక కూతురికి తల్లిగా నలుగురిని పంపిస్తానండి నేను నేను కానీ పాపని స్కూల్లో డ్రాప్ చేయడానికి వెళ్ళకపోతే ఈరోజు నేను నలుగురిని పంపించగలిగే స్తోమత ఉంది నాకు మిగతా వాళ్ళు కూడా అలా చేయగలుగుతారేంటి వాళ్ళ కూతురు వెళ్ళిపోనండి రేప్ అయిపోయి చనిపోతే పర్వాలేదని ఏ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళని బయటికి పంపించరు గడప దొక్కి బయటకు వెళ్తే ఆ పడే భయం ఏదో ఆ తల్లిదండ్రులకే తెలుసు ఈరోజు మా నాన్న చెప్పే నేను అనుకుంటాను నాన్న చెప్పలేదు మా నాన్నకి బట్ ఐమ్ టెలింగ్ అవుట్ ఇన్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఈరోజు నేను బతుకున్నానంటే ఫ్లూక్ బికాజ్ మేం మేం భయపడ్డ మేము మా డాడీ మాకు చెప్పిన జాగ్రత్తలతో మేము భయపడ్డాం కాబట్టి ఈ టైంకి ఇంటికి వచ్చేసేయండి పలానా వాళ్ళతోటి మాట్లాడద్దు అక్కడ తిరగద్దు ఇక్కడ చెయ్యొద్దు అది చెయ్యొద్దు కొన్ని ఎక్స్ట్రాగానే చెప్పారు మా నాన్నగారు దాని గురించి మేము చాలా ఫైట్లు కూడా చేసినట్టు అయింది బట్ ఈ పిల్ల ఏం తప్పు చేసింది అదే జాగ్రత్తలు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చెప్పి పంపించారు ఈ డాక్టర్ దగ్గరికి వాళ్ళ చెల్లితో మాట్లాడుతున్న ఫోన్ కాన్వర్సేషన్ వింటుంటే మనసు తరుక్కుపోతుంది ఈరోజు ఇలా ఎంతోమంది సిస్టర్స్ ఎంతోమంది మదర్స్ అరవై ఏళ్ళ ముసలావిడ ఏం తప్పు చేసింది ఐదేళ్ళ పసిపాప ఏం తప్పు చేసింది ఏం బట్టలు వేసుకుంది ఎందుకు రమ్మని పిలిచింది వీటన్నిటికీ సమాధానం మీ దగ్గరే ఉంది దేశం మారిపోవాలి జనాలు మారిపోవాలి అనే మార్పు కాదు మనలో మనం మార్పు తెచ్చుకొని మనం ఎలాగే ఈ దేశాన్ని బాగు చేయగలుగుతాం అనేది మన ముఖ్యం ఈరోజు నేను ప్రెస్ ముందుకు వచ్చి భయపడ్డాను నేను ఈ సెలబ్రేషన్ చూసి వాళ్ళని ఇది ఒక రెవల్యూషన్ ఇది వాళ్ళని కమా అని అనుకుంటూ ఈ ఎన్కౌంటర్స్ ప్రతిసారి జరగలేవండి మనం అందరం ఈ ఇన్సిడెంట్ని కట్టుగా తీసుకొని మన లాస్ని ఇంకా ఎలా స్ట్రాంగ్ చేయాలి అని మనం చూడాలి దట్ ఈస్ మై ప్లీ టు ద మీడియా అండ్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా టు ఆర్ సెలబ్రిటీస్ బికాస్ ఇది ఎంతవరకు ఇఫ్ దే వర్ రియల్లీ బిగ్ పీపుల్ సన్స్ వుడ్ దే హ్యావ్ రియలీ రియలీ బి బిన్ కిల్డ్ లైక్ దిస్ టుడే అని కొంతమంది అడుగుతున్నారు ఐ డోంట్ నో ఐ డోంట్ నో ద ఆన్సర్స్ ఐ డోంట్ నో ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ అని కానీ ఈరోజు జరిగిన సంఘటత సంఘటనతో ఒక అమ్మాయిగా ఒక తల్లిగా నాకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది ఎస్ మా దేశంలో కూడా ఒక తప్పు జరిగిన వ్యక్తికి ఇమీడియట్గా జస్టిస్ జరుగుతుంది అని ఎందుకంటే ఒక నిర్భయ కేసు ఏడేళ్ల నుంచి మనం అదే వాళ్ళని కూర్చొని మేపుతూ ఈరోజు జస్టిస్ జరిగింది అంటే ఐ డోంట్ బిలీవ్ దాట్ సో లెట్ అస్ టేక్ దిస్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ దిశ వాళ్ళ అమ్మకి ఏదో కొంచెం సాటిస్ఫాక్షన్ ఎస్ నా కూతురికి జరిగిన అన్యాయానికి చేసిన వాళ్ళకి ఏదో ఒక శిక్ష పడింది అన్న ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది అని తప్ప ఆ కూతుర్ని మళ్ళీ 
తీసుకురాలేం మనం ఆ వాదను మనం ఈ జన్మకే ఆ ఫ్యామిలీకి మనం తొలగించలేం సో ఈ ఈ ఈ రేప్ అనేది నేను చాలామంది బర్న్ విక్టమ్స్ తోటి పనిచేస్తూ ఉంటాను యాసిడ్ విక్టమ్స్ తోటి ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్ ఒక మనిషి దగ్గర నుంచి వాళ్ళ దీన్ని వయలేట్ చేసే హక్కు మీకు ఎవరిచ్చారు ఒక ఆడనే కాదు ఒక మగనే కాదు ఓ ఇంకో తోడి వ్యక్తి దగ్గర నువ్వు నువ్వు అంత దారుణంగా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ వ్యక్తిగతం తీసుకునేదానికి హౌ హూ గేవ్ యూ దాట్ పర్మిషన్ సో దట్ టీచింగ్ అండ్ దట్ అండర్స్టాండింగ్ హ్యాస్ టు బీ మోర్ ప్రామినెంట్ మన తెలంగాణ పోలీసులు అంటే నాకు చాలా 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 ఇష్టం స్వాతి లక్రా గారిని చూసినప్పుడల్లా నన్ను లేచి సల్యూట్ కొట్టాలనిపిస్తుంది నాకు వచ్చిన రా వచ్చిన రాని సల్యూట్ తోటి ఆవిడ ఆవిడికి నేను సల్యూట్ చేస్తానే ఉంటాను దెర్ ఆర్ సమ్ రియలీ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ పోలీస్ యువర్ అది మన తెలంగాణలో వరకే ఇది వేరే దేశాల్లో వేరే స్టేట్స్లో ఏం జరుగుతూ ఉంది ఎంతమంది పోలీసులు ఉన్నారు మనకి టు టు రియలీ ఎంతమంది ఉమెన్ పోలీస్ ఉన్నారు మనకి టు టు గవర్నర్స్ వీళ్ళ పేరెంట్స్ దిశ వాళ్ళ పేరెంట్స్ అవి వెళ్ళి పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి వెళ్తే మీ కూతురు ఎవరితో వెళ్ళి ఉంటాను లేదు రేపు పొద్దున వస్తుంది అంటుంది ఏంటి అని ఇది బయట పడింది కాబట్టి మనకు తెలిసింది చాలా వరకు రేప్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రేప్స్ ఆర్ నాట్ టాక్డ్ అబౌట్ బికాస్ ఆఫ్ ద సేమ్ థింగ్ మాట్లాడద్దు మన పరువు మన ప్రతిష్ట బయటకు వెళ్తే రాదు పోలీసు వాళ్ళు మనకి జస్టిస్ ఇవ్వరు అని ఇది మార్చండి ఈరోజు దీన్ని స్టే స్టేట్మెంట్గా పెట్టుకొని లెట్స్ మేక్ అ రియల్ చేంజ్ యునో ఈ పిటిషన్ సైన్ చేయండి ఆ ప్రెస్ తోటి మాట్లా సారీ ఆ ప్రెస్తో మాట్లాడండి అని అని ప్రతిసారి అంటారు వస్తాను మీరు పిలిచిన ప్రతిసారి బయటకు వస్తాను నాతో నాతో ఉన్న లక్షల మంది ఆడవాళ్ళని నేను తీసుకొస్తాను నువ్వు ఇంతమందిని తీసుకొస్తే ఈ మార్పు జరుగుతుంది అని చెప్పండి మీరు ఐదు లక్షల మందిని అడిగితే యాభై లక్షల మందిని తీసుకొస్తాను నేను ఆ ధైర్యం నాకుంది ఆ నమ్మకం నాకుంది కానీ తీసుకొచ్చి ప్రయోజనం ఏంటి ఒక ఒక పిటిషన్ సైన్ చేసి ప్రయోజనం ఏంటి యూనో ఒక ట్రయల్లోకి వెళ్ళాక మార్పులు వస్తాయి అని చెప్తే వీ విల్ కమ్ అవుట్ టుగెదర్ నేనే కాదు నా సినిమా ఇండస్ట్రీ తరఫున అందరి తరఫున నేను ఈరోజు వాళ్ళని అడగకుండా చెప్తున్నాను మేము అందరం మీరు అడగక ముందే ఉంటాం మేము ఫర్ సంథింగ్ బట్ షో అస్ దట్ మేము ముందుకు వచ్చిన దానికి ఇది ఒక ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది ఒక రేప్ విక్టమ్కి కానీ ఒక యాసిడ్ విక్టమ్కి కానీ దే విల్ బీ అ ఫాస్ట్ ట్రాక్ జస్ట్ జస్టిస్ అని చెప్పండి మేము అందరం బయటకు వస్తాం ఈరోజు పొద్దున్న లేచి నేను ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను వాళ్ళ వాళ్ళ నలుగురు ఎన్కౌంటర్లో చచ్చిపోయారు అనేసరికి బట్ దాని తర్వాత వచ్చే చూసి నేను భయం వేసింది దీన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకునేది కాదు దీన్నే మాబ్ లించింగ్ అంటారు మనం నెక్స్ట్ వాడు ఏదైనా తప్పు చేస్తే వాడు రైట్ రాంగ్ వెళ్ళి సంపాదారా అనుకొని మనం తీసేసుకుంటాం ఆ పవర్ మనలో మనలోకి అలాంటివి చేయకండి అందుకే ఒక సిస్టమ్ ఉంది లా ఉంది మనకి జ్యుడిషరీ సిస్టమ్ ఉంది పోలీసులు ఉన్నారు తప్పు జరిగిన వాళ్ళకి న్యాయం జ తప్పు వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద జస్టిస్ బట్ డోంట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ యోర్ హ్యాండ్స్ దట్ ఈస్ ద ఫ్యూర్ దట్ ఐ హ్యావ్ విత్ వన్ పాయింట్ టూ బిలియన్ పీపుల్ ఒక ఆవునేదో అన్నాడు అని వెళ్ళి వాడిని చంపుతాడు అసలు వాడు అనిందాడు ఆ పర్టికులర్ గోమాత గురించి కాదు సో వీఆర్ ఇంటాలరెంట్ అబౌట్ థింగ్స్ బట్ ఐ ఏర్జ్ ద గవర్నమెంట్ ఐ ఏర్జ్ ఆ జ్యుడిషరీ సిస్టమ్ ఈ ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్ట్స్ కోర్ట్స్ని పెట్టిన తర్వాత పెట్టి కూడా ఆ వచ్చిన జస్టిస్ని ఇమీడియట్గా ఆ పనిష్మెంట్ లివే చేయాలనేదే నా కోరిక థ్యాంక్ యూ సబ్స్క్రైబ్ అస్ అండ్ ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్